Sino yung mga sa ano, no? yung mga whistleblowers dati sa sa wedding? Oh, at sinabi nila na walang mangyayari sa investigasyon na. Yun. Namatay pa. May namatay, may namatay pa. Mga namatay na kaya mga ito, buhay pa eh. Ay, kaya nga, eh, kaya nga Lord, eh, hindi ako magtataka kung uh, yan na yung tatlong huling whistleblower na makikita no. natin. Oh, na kaya nga nakikiusap sila kay Pangulong Aquino mm. na sana naman daw, eh, bigyan sila ng uh, maayos-ayos na pamumuhay. Wala Tama silang yan. trabaho, mabigyan sila ng trabaho. Tama yan. At yung siguridad naman. Oo. Oh. Oh. Kasi kung ganyan-ganyan walang siguridad, eh, walang lulutang. Wala na. Eto. Wala na. Eh, kung lutang-lutang ang pag-uusapan, uh -huh. eto. Mga basurang plastic na bumara sa mga esterot kanal ang isa sa mga tinuturong dahilan mm. ng matinding pagbahan ng kasagsagan ni Ondoy. Kaya naman kahit corny na raw pakinggan, patuloy pa rin ang DNR sa paghikahit sa publiko na i-recycle ang mga gamit na plastic o gumagamit na lang, gumamit na lang ng mga reusable bags tulad mm -hmm. ng bayong. bayong. Narito ang report ni Dindo Flora. Ang mga tunay-tunila ng basurang ito ang isa sa mga itinuturing dahilan kung bakit lumubugang Metro Manila sa bahang dala ni Ondoy noong nakarang taon. Karamihan sa mga ito, mga basurang plastik na bumabara sa mga sterot kanal at humaharang sa dapat sanay maluwag na daluyan ng tubig papunta sa mga ilog. Sabi ng DNR, dumami na raw ang mga gumagamit ng plastik magningon. Old fashion at baduy na raw kasi ang turing ng mga Pinoy sa pagbitbit ng bayong. Kaya naman, isinusulong ng ahensya ang paggamit ng reusable bags sa paggugrosan at pamamalengke. Marami naman ang sangayon dito. Sige na reusable na. At least... Uh, earth friendly siya saka bumabawasan yung basura ng Pilipinas mas maganda kung yung reusable ang gagamitin kesa yung plastic bag Pero ayon sa Plastic Industry of the Philippines hindi daw dapat isisi sa paggamit ng plastic ang problema sa baha kung sisinupin lang daw kasi ito ng mga gumagamit pwede naman itong i-recycle Yung plastic naman wala naman sariling paayang para pumunta sa estero mm -hmm. tao rin ang nagtatapon dun so nasa tao rin yun para Uh, ipulutin yun o kaya itapon ng properly yun, ilagay sa tamang lugar para ma makuha at ma-process ng recyclers. So, dito sa recycling plant na ito, pinaghihiwa-hiwalay ang mga maruming plastic base sa kulay. Nililinis at saka isasalang sa makina para durugin at tunawin. Matapos ma-recycle ng mga luma at gabit na plastic bag, Dito na ang diretsyo nito sa kating area. Dito isa-isang pinuputol ang mga ito. At saka nilalagyan ngayon ng hawakan. At ang mga pinagtabasan nito, babalik muli sa recycling area. Iba't ibang grupo ang mayat may nagsasagawa ng cleanup operation sa iba't ibang lugar sa bansa. Pero hanggat mayroon daw mga taong ugali na ang magkalat, mayat maya pa rin mababarhan ng mga ilog at stero at muli tayong malulubog sa baha. Dindo Flora, News 5. Ang galing talaga ng ano ng bayong ano. Mm. Yan yung tinatawag na Indio Genius. Indigenous sa mga materials natin <laughs> na ginagamit. Napaka ano yan, pang earth friendly yun. Oh. Isipin mo, magaan, no? versatile, ang daming pwedeng ilagay. Mm. Tapos may butas pa. So kahit pamalengke mo, yung mga tumutulo-tulong mga likido, it, diba? Wow, galing nun. Oo. Oh. Magaling. magaling. Pwede pang ano, gamitin pa ulit-ulit. Oh. Sino ba naka-invento niya? Si Matagal na. Mga ano, pinatay na yata ni Magellan yun. <laughs> 6.22 a.m. Puspusa na ang training ni Pambansang Kamao Manny Pacquiao para sa nalalapit niyang laban sa Nobyembre. May iniinda pa nga raw na konting sakit sa binti ang world champ. Pero wala raw makakapigil sa kanyang pag ensayo May report si Romel Lopez. Sa uling araw ng practice ni Manny dito sa Maynila bago umakit ng Baguio, mas naging metikuloso ang corner man itong si Freddy Roach. Bawat galaw ng makakalaban ni Manny ni San Antonio Margarito, inistema at ginaya nito para matansya ng Pinoy Boxing Champ kung papaano masasalag ang suntok ng Mexican boxer. Well, that's what Margarito is going to do. Margarito is a, a, a rough fighter. He's very physical. He will headbutt you. He will elbow you. He will do anything in his power to win a fight. He... He's not a clean fighter and we have to be prepared for that. Habang mas nasasanay sa galaw ng makakalabang si Margarito, mas naging relax naman si Manny sa pag-iensayo. Malimit nagbibiro at nilalaro pa ang aso nitong si Pacman. Pero aminado itong malayo pa siya sa fighting form. I'm getting there. I mean, uh, not really 100% condition right now but we have enough time to, to get the 100% condition. 
dagsa naman ang ilang mga tagahanga ng Pinoy Boxing Icon. Kabilang sa mga sumilip sa pagsasanay si Mr. Quality Time ng PBA na si Bobby Park Sr. at ang junior nito na isa sa kumatawan sa bansa sa katatapos lang na edisyon ng Youth Olympics. Hindi tuloy maiwasang mamangha ng matandang Park Skip Pacman. He's a great example of a true champion because he loves his fans. He takes time out for his fans. All those things attribute to being great. You can have great talent, but you also have to take time out for the people who, you know, appreciate what you do. Para naman sa mas batang parks, inspirasyon na natagpuan nito sa pambansang kamao, lalo pa sa isang taon, sasabak na rin nito sa collegiate basketball. Well, every Filipino that knows Manny is just an inspiration because he represents the Filipino well and he does it to the best of his ability, so I wish that I could do the same thing. Sa halos isang oras naman na practice, ilang beses kumirot ang kaliwang paa ni Pacman. Pero ayon kay Roach, walang dapat ipagalala dito. Dati na raw kasi itong problema ni Pacman at alam na rin daw nila kung papaano ito re-remedyohan. Romy Lopez, News 5. At para bigyan tayo ng update sa training ni Pacman, mga kausap natin si Romel Lopez gamit ang News 5 Live Pack mula Baguio City. Romel, anong balita dyan? Lord, uh, isang magandang umaga sa inyo dyan sa Maynila. Ang nakikita nyo ngayon ay yung live uh, footage mula dito sa Kuyasan Hotel Plaza kung saan naririto ngayon ang ating pambansang kamuong si Manny Pacquiao para nga sa unang araw ng training niya dito sa Baguio. Narito na rin yung mga kapatid natin o kasama natin sa hanap buhay, mga local at mga national media para nga saksihan yung unang araw ng pagtakbo ni Manny dito sa Baguio. At uh, Lord, narito rin nga tayo sa Baguio. Kung saan nakita na natin yung Team Pacquiao, ito si Buboy Fernandez. Subukan natin interview Sir Buboy Fernandez. Sir Buboy, magandang umaga. Live tayo sa TV5. Uh, Sir Buboy, kwan lang, kakamustahin lang natin unang-una yung naging pahinga ni Manny kagabi. Uh, okay naman no? kasi nagpahinga siya ng maaga, uh, 9.30. So nakapagpahinga na tayo. Pero mamaya-maya, inantay na natin pagbaba niya. Kasi yung first uh, assignment na yung tatakbo siya sa roadwork. So mag, siguro magbuhang park muna tayo kasi uh, hindi naman natin pwedeng biglain kaagad doon sa Akyata. No? Tapos uh, mamayang hapon, gym tayo. Tapos... Uh, titingnan natin kung ano yung area na tinakbuhan natin noon, kung ganun pa rin ba para yung rotation sa araw-araw ma malalaman natin kagad. So itong, mga, itong first week niyo sa Baguio, medyo mas magaan yung magiging training niya. Ganun ba? Hindi na, hindi na natin matawag na magaan to kasi papasok namin sa Hibi kasi ano na, papasok na yung October so ma malapit-lapit na yung laban, November, no? So papasok na tayo sa Hibi. Siguro within this weekend baka Magkaroon na tayo ng uh, first sparring. Ah, okay. oh. So, huling tanong na lang bago natin may inaayos tayo. Uh, kung gano'n tayo ka-confident na si Margarito may hirapan ulit sa pambansang kamuna? Hindi naman tayo sa naninigurado doon sa laban, pero yung, yung style kasi ni Margarito, pasok doon sa style ni Manny. So, uh, wala naman tayo problema. Ang ingatan lang natin yung mga kunting mga dirty techniques kasi mayroon talagang ina-apply si Margarito pero huwag tayong magalala pero mas, mas lamang tayo sa lakas Maraming maraming salamat magandang umaga po At yun po, narinig po natin si uh, Sir Buboy Fernandez yung uh, matagal na kaibigan long time friend ni Manny at tumatayo rin coach and then trainer ni Manny pag narito sa Pilipinas sa ngayon iniintay man natin yung uh, pagdating o oh, paglabas ni Manny dun sa hotel at ang pagtakbo niya dun sa sinabi nga ni Sir Buboy Fernandez dun sa Burnham Park At yan muna yung pinakahuling pangyayari mula rito sa Baguio City balik muna sa inyo dyan Lord sa Maynila Ay salamat Romy Lopez Susunod sa Sapul. Mm -hmm. Mm -hmm. Sabi mo kasi, okay. take one, take two. Uh. Ah, come to. Oh, Labing lab dalawa. <laughs> ang uh, patay sa tourist bus crash sa Germany. Ah, tampok naman sa China ang tradisyonal na sabong ng mga kuliglig. Aba! Sa tuloy mo, huwag niyong gagalitin. 